สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายคราวนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่6ของหนังสืออุณหภาษาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพรเกจเจนการนะครับเนื้อหาในบทที่6เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎข้อที่1สําหรับปริมาตรควบคุมนะครับในบทที่5เนี่ยเราเริ่มพูดถึงกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเ,เริ่มตั้งแต่นิยามในรูปวัฏจักรนะครับแล้วเราก็เอานิยามในรูปวัฏจักรเนี่ยไปวิเคราะห์กระบวนการระบบปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้สมการกฎข้อที่1สําหรับระบบปิดขึ้นมา1สมการนะครับก็คือ Q ลบ W เท่ากับเดลต้าตัวนั้นนะครับแล้วเราก็ได้คุณสมบัติใหม่ตัวหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าพลังงานภายในนะครับแล้วเราก็ว่าด้วยตัวคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเอนเอนทาวปีแล้วก็ค่าความร้อนจำเพาะนะครับทีนี้ถ้าจําแผนที่ที่เขียนให้ดูในต้นบทที่5ได้เนี่ยตัวถัดไปที่เราจะวิเคราะห์กฎข้อที่1กันต่อก็คือกระบวนการของระบบเปิดนะครับซึ่งมันจะแยกย่อยลงไปอีกเป็นกระบวนการระบบเปิดที่เป็นกระบวนการคงตัวหรือว่า steady state นะครับแล้วก็กระบวนการของระบบเปิดที่ไม่คงตัวนะครับที่เรียกว่า transient process นะก็มี steady state กับ transient ทีนี้เนื่องจากมันเป็นระบบเปิดเนี่ยนิยามของระบบเปิดก็คือเราสนใจตีกรอบปริมาตรหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นระบบนะครับแล้วก็ตัวระบบนั้นเนี่ยสามารถมีมวลวิ่งเข้าออกได้เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราจะพิจารณาก่อนก็คือตัวสมดุลมวลของระบบเปิดนะครับตัวสมดุลมวลเนี่ยอย่างเวลาสมมติเรามีระบบอยู่ระบบหนึ่งนะครับตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมแบบที่เห็นในรูปนี้นะครับมันก็จะมีมวลวิ่งเข้าอยู่ตัวหนึ่งมีมวลวิ่งออกอยู่ตัวหนึ่งส่วนภายในระบบเราเนี่ยก็จะมีมวลอยู่ปริมาณหนึ่งเป็น MCV นะครับเป็นมวลของคอนโทรลมวลโลกเนี่ยอยู่ปริมาณหนึ่งนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถแบ่งให้มันเป็นจังหวะย่อยอยู่2จังหวะติดติดกันนะครับจังหวะแรกจะเป็นจังหวะที่มีมวลปริมาณน้อยๆเนี่ยวิ่งเข้าแล้วก็ในระบบมีมวลเริ่มต้นอยู่ตัวหนึ่งณนะวินาทีที่ t นะครับเราเขียนแทนด้วย m ห้อย t นะครับส่วนอีกจังหวะหนึ่งหรืออีกสเต็ปหนึ่งที่ถัดที่เป็นเวลาประมาณเดลต้าทีน้อยๆถัดไปเนี่ยนะครับเ,เราก็จะเห็นมวลอยู่ก้อนหนึ่งวิ่งออกแล้วก็มวลภายในระบบของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็น m แล้วห้อยด้วย t บวกเดลต้าทีนะก็คือเป็นมวลที่อีกจังหวะอีกเซียววินาทีถัดไปนะครับว่าในระบบเนี่ยมีมวลเปลี่ยนไปเป็นเท่านี้ละนะครับเราก็แบบมองเป็น2จังหวะแบบนี้นะครับทีนี้พอเราพิจารณาปริมาตรปริมาตรควบคุมที่วินาทีใดๆกับเซียววินาทีถัดไปเนี่ยเราสามารถเขียนสมดุลมวลได้แบบนี้ครับในบรรทัดที่ 6.1 A เนี่ยนะครับก็คือในจังหวะแรกเนี่ยมวลที่เข้าบวกกับมวลเคาะภายในระบบตอนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเท่ากับมวลที่ออกบวกกับมวลภายในระบบตอนเซลล์วินาทีถัดไปนะครับเราก็เขียนได้แบบนี้นะทีนี้เราสลับข้างกันนิดหน่อยนะครับให้มวลเข้ากับมวลออกไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็เอามวลณเวลาทีถัดไปณเซลล์วินาทีถัดไปกับมวลณเวลาทีเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับพอเราจับหารด้วยเวลาด้วยช่วงเวลาที่กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเซลล์วินาทีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้สมการสมดุลมวลออกมาตัวหนึ่งก็คืออัตราการไหลของมวลที่เข้าลบอัตราการไหลของมวลที่ออกเท่ากับอัตราของมวลภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีมวลวิ่งเข้าหลายทางออกหลายทางเนี่ยนะครับเราก็เขียนให้มันครอบคลุมกรณีทั่วไปนะครับเราก็เขียนให้มันเป็นซิกมาของ m i ลบซิกมาของ m e นะครับเท่ากับ d m by dt ความหมายของสมการนี้ก็คือมวลที่เข้าทั้งหมดเนี่ยลบกับมวลที่ออกทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกสมการสมดุลมวลเนี่ยว่าเป็นสมการของความต่อเนื่องนะครับ continuity equation เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นใน text หรือว่าในตำราที่เขาเขียนว่าเป็น continuity equation ก็ให้เข้าใจว่ามันคือสมการสมดุลมวลนะครับทีนี้ตัวสมการใน 6.3 เนี่ยสำคัญยังไงผมถึงต้องตีกรอบแล้วไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้เนี่ยก็สมการสมดุลมวลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสมการสมดุลมวลในรูปทั่วไปนะครับเขียนรูปอัตราเนี่ย
ต่ว่าเป็นรูปทั่วไปที่เราสามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการหรือระบบแบบไหนก็ได้นะครับคือจะเป็นระบบปิดก็ได้เปิดก็ได้จะเป็นระบบที่เป็น steady state ก็ได้หรือ transient ก็ได้นะครับก็เราเอาสมการรูปทั่วไปตัวนี้ไปจับระบบของเราเนี่ยแล้วเราก็ปรับรูปหรือลดรูปให้มันเหมาะสมกับกับกรณีของเราแค่นั้นเองยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นระบบปิดที่เราพูดถึงในในบทที่5เนี่ยคำว่าระบบปิดก็คือไม่มีมวลเข้าออกถูกไหมครับพอไม่มีมวลเข้าออกปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าตัวมวลภายในระบบก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเป็นศูนย์หมดนะถ้าเป็นระบบปิดก็แปลว่าสมดุลมวลเ,เราไม่ต้องพิจารณาสมดุลมวลสําหรับระบบปิดนะครับก็เหมือนกับตอนที่เราพูดถึงบทที่5้าเนี่ยเราไม่เคยแต่ต้องสมดุลมวลเลยเพราะว่าจริงๆระบบปิดก็คือการติดตามพฤติกรรมของมวลควบคุมอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพราะนั้นมันไม่มีมวลเข้ามวลออกอยู่แล้วเราก็เลยไม่เคยพูดถึงสมดุลมวลเลยนี้นะครับแต่ว่าพอถึงตอนที่เป็นระบบเปิดเนี่ยเราไม่พิจารณาไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยนิยามมันมันต้องมันต้องดูนะครับทีนี้ผมก็เลยเอารูปสมดุลมวลในรูปทั่วไปตัวนี้ไปวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับตัวสมการสมดุลครอบจักรวาลที่เราเคยพูดถึงเมื่อเมื่อคราวที่แล้วนะครับที่ว่าเข้าลบออกบวกที่เกิดขึ้นลบที่สลายไปเนี่ยจะต้องเท่ากับภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับอย่างกรณีสมดุลมวลเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะมวลเข้ากับมวลออกใช่ไหมฮะอยู่ๆมีมวลเกิดขึ้นไหมอันนี้ไม่มีนะครับอยู่ๆมีมวลหายไปเฉยๆไหมก็ไม่มีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมวลภายในระบบที่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นรูปมันก็จะสอดคล้องกันพอดีนะครับมวลที่เข้าลบมวลที่ออกต้องเท่ากับมวลภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับถ้าเข้ามากกว่าออกมวลภายในระบบที่เปลี่ยนก็ต้องมีค่าเป็นบวกตรงนี้เพราะว่าถ้าเข้ามากกว่าออกเนี่ยมวลภายในระบบมันก็จะสะสมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ dm by dt ก็จะเป็นบวกนะครับแต่ถ้ามวลเข้าน้อยกว่าออก dm by dt มันจะติดลบความหมายก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆมวลภายในระบบมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับความหมายก็เป็นอย่างนี้นะครับก็นั้นตัวแรกในการพิจารณาปริมาตรควบคุมเนี่ยเราก็พิจารณาตัวสมดุลมวลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปแตะตัวสมดุลพลังงานบ้างหรือว่ากฎข้อที่1สําหรับปริมาตรควบคุมบ้างนะครับในตอนท้ายของบทที่5เนี่ยเราพูดถึงสมการสมดุลพลังงานในรูปของอัตราใช่ไหมฮะหน้าตาแบบสมการที่ 6.4 เนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะทําคล้ายๆกับตอนที่เราวิเคราะห์ตรงนี้ครับวิเคราะห์ตรงสมดุลมวลเนี่ยนะครับก็สมมุติว่าเรามีเรามีระบบเราอยู่ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับข้างในมันก็จะมีพลังงานที่อยู่ในตัวมวลอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีพลังงานที่วิ่งเข้าตัวนี้มันจะเป็นเดล mi นะครับคูณกับ ei แล้วก็อันนี้ก็จะมีมวลที่ออกเหมือนกันนะครับนะครับก็คล้ายๆกับรูปข้างบนทีนี้เราก็จะทำคล้ายๆกันนะครับก็คือเราจะมองเหมือนแยกเป็น2จังหวะอย่างเงี้ยนะครับจังหวะที่เริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีเดล mi ei เนี่ยเข้านะครับแล้วก็พลังงานในตัวระบบณนะวินาทีเริ่มต้นตัว et อยู่ตัวหนึ่งส่วนอีกจังหวะหนึ่งที่ต่อเนื่องกันเป็นในเซลวินาทีถัดไปเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นตัว e ของ t บวกเดลต้าทคือณวินาทีถัดเซลวินาทีถัดไปนะครับบวกกับตัวที่เป็นพลังงานที่ออกไปกับมวลก็คือเดล me คูณกับ ee นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่ต่างกันจังหวะระหว่าง2จังหวะระหว่างจังหวะสุดท้ายกับจังหวะเริ่มต้นเนี่ยก็คือรูปล่างลบด้วยรูปบนนะครับก็คืออย่างที่เราเขียนไว้ข้างบนนะครับทีนี้เราก็มีการเราก็จัดรูปแล้วมีการสลับตำแหน่งนิดหน่อยให้ให้ e ตอนวินาทีถัดไปกับตอนวินาทีเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พลังงานที่เข้าออกกับมวลเนี่ยมาอยู่ด้วยกันก็ทอดเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับด้านขวาตัวผลต่างระหว่างพลังงานในตัวมันตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นนี่ก็เขียนในรูปนี้แล้วพักไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูด้านซ้ายบ้างตัวงานที่เห็นตรงนี้ครับ